Il faudrait repréciser. Donc, quand je fais cette évocation, c'était davantage pour dire que les grosses voitures, les grosses mécaniques euh, qu'on a vues dans la cour de Bengo Hotel, émanant de ces élites, entre guillemets, de ma région, ça, devaient fait. être les voitures des hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires qui ont vocation à s'enrichir en termes de millions de francs. Un fonctionnaire, comme on a on présente un dénommé Jean-Sylvain Vondon, que je ne fait. connais pas, on dit que c'est le plus grand fonctionnaire, le fonctionnaire le plus riche de la région du Sud, il est au Minepat. En quoi est-ce qu'il doit être multimilliardaire aujourd'hui, M. Jean-Sylvain voilà. Vendor Ça, c'est ce que nous n'avons nous, 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 nous aucun moyen de vérifier si oui ou non. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. C'est ce qu'on n'a pas aucun moyen de vérifier. Non, en réalité, non, 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 on est quand même d'accord que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, même si vous atteignez le statut de ministre au directeur général, vous ne devez pas utiliser les gros moyens qui ont été déployés. Ça, passons. En termes d'élite, je voudrais quand même ressortir ici que le Sud a même souvent été un peu le parent pauvre, même en termes de représentativité. Je vais davantage évoquer le cas de l'Anvila, parce que le président Biya n'a fait qu'une répartition un tout petit peu, euh, j'allais dire un peu discriminatoire. Ce sont les gens du Dja et Lobo qui ont généralement tout obtenu. Quand vous voyez même au niveau euh, de la représentation en termes de ministre directeur général, c'est vous bon dans le Dja et Lobo, monsieur Meka, qui avez tout dans le vous Sud. Voyez. Le Sud aujourd'hui, <rire> dans l'actuel <rire> gouvernement, <rire> a combien Nous avons deux ministres. <rire> ministre d'État, Femme Ndongo, et puis Mme Libon Lilika. Et, 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 alors que Mme Libon Lilika est une femme mariée chez les Bassas. Aujourd'hui, nous avons à peine... Est-ce que vous pouvez me laisser parler Messieurs, 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 messieurs. Je vous dis la réalité de la chose. Vous allez, vous aurez le temps de tricoter ce que j'ai à dire, M. Meka. Nous avons le ministre de la Femme Dungo et nous avons aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, Mme Libon Likin, qui est un peu à moitié du Sud. On a un gouverneur, je crois M. Abate Edi. À l'époque, on avait Roger Moïse et Yenel Lom, M. Emmanuel Leban Oton. J'évoque ces cas-là pour dire tout à fait autre chose également. Maintenant, elle est là à l'intention de vos téléspectateurs. M. Billard s'est quand même souvent arrangé à nous envoyer de temps en temps quelques strapontins. Il y a eu même M. Billy, Tibi et Sam. Mais ces gens-là n'ont jamais souvent fait ce qu'il leur a demandé. M. Eyenen Lom est ressortissant d'un petit coin qui s'appelle Minkan. Son côte Minkan. Vous avez eu la, la fameuse vidéo du prophète qui allait remettre les sous, le chef qui lui a oui. rabattu le caquet. C'était le village de l'ancien gouverneur. Monsieur Roger Moïse et Yenelob. Il n'a rien fait du tout pendant de, de très longues années. Donc ça, c'est la question principale de l'élite prédatrice du Sud qui a perdu trop de temps aujourd'hui. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire au Sud. Aucune université, même parce qu'on est dans le domaine de l'enseignement supérieur du professeur Jacques Famendongo. Le Sud n'a que des facultés. Il n'y a pas d'université à proprement parler dans toute la région du Sud en quatre décennies de pouvoir dans le renouveau. Mais de quoi on parle aujourd'hui Moi, je suis un vrai enfant du Sud parce que du côté de ma mère, c'est sur la route, la fameuse route où il y a eu le blocage, c'est-à-dire à Com2 et Bolova Kribi. Et du côté de chez mon père, c'est chez le ministre, euh, M. Euh, Ferdinand Oyono, en Guazip. Dans les deux cas, je, je, je dois changer les amortisseurs tout le temps de, mon, de mes véhicules lorsque je dois y aller parce que c'est terrible, c'est difficile d'atteindre. Entre San Melima et Ebolova, la route va bientôt prendre plus de 10 ans pour qu'on puisse la livrer parce qu'elle est à moitié bitumée aujourd'hui. On peut multiplier les exemples. Les gens de Vangan, de l'arrondissement de Vangan, ils sont enclavés ad vitam aeternam. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'ils vont voir apparaître la lumière de ce côté-là. Et pourtant, vous avez donc, à la tête de l'État, on fait du saupoudrage. On vous prend, aujourd'hui, on a pris M. Emmanuel V, on l'a mis président du Conseil régional. Il est de la vallée d'Intem. Très bien. Est-ce que ça suffit pour que les populations de la vallée d'Intem soient contentes de ce que elles font partie de la région du sud de Paul Biya Non. Donc aujourd'hui, la véritable question, c'est qu'il va falloir changer de paradigme. Le malheur que nous avons eu, M. Kenny, au Sud, c'est qu'on n'a pas eu affaire à des élites qui ont de grands esprits, qui regardent l'intérêt général, qui pensent euh, qui sont altruistes dans l'altruisme essentiellement. C'est ça le mal. Parce qu'au Sud, c'est un panier à crabes. Vous savez, le panier à crabes, quand il a un petit crabe, un, un crabe qui va monter, alors on, on fait tout pour, pour te faire descendre. C'est ça le truc André, dans André, cette région André, mais quelle est, la, quelle, est la, que, 